ਲੜਕੀਆਂ ਉਥੇ ਕਿਤਿਆਂ ਤੇ ਯੂ نو ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਗਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਾਏ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯੂ نو ਕਮਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਬੈਡ ਵਿਦ ਮੀ ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹ ਅਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ نو ਮੈਨੇਜ 15 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੇਜ 7 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਹਨ ਫੋਇਰਸ ਹਨ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂ نو ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਓਨਰਸ ਐਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਐਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂ نو ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਯੂ نو ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਟਲੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਯੂ نو ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਯੂ نو ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਇਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਲਕੋਹਲ ਇਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ نو ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਕਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਏ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜੀਏ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈਏ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੈ ਮਗਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਆਇਲਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਯੂ نو ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਗਿਆ ਥੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂ نو ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਸ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਛੋਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਕਲਮ ਕਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੱਚੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2 3 4 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਯੂ نو ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਯੂ نو ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਾਥ ਕੇ ਕਬੜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਯੂ نو ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਯਾ ਯਾ ਉਥੇ 20000 ਬੱਚੇ ਹੈ ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਲੂ ਯਾ ਕੁੜੀਆਂ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦੇ ਹਨ ਯੂ نو ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂ نو ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਾਏ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯੂ نو ਕਮਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਬੈਡ ਵਿਦ ਮੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੜਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਓਨਰਸ ਐਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂ نو ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਲੋਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਸਾਈਟ the uh, the same thing uh, jithe uh, grocery stores the we you know kuch uh, reports aaye hain ki jade employers hain wo ladkiyan nu exploit karde hain utthe you know young ladkiyan unhon nu hire kar lende par they exploit them te eh uh, apne hi jade bande hain wo ladkiyan nu exploit kar rahe hain apne punjabi hi apni punjabi kudiyan nu exploit kar rahe yeah haan ji that's right aur ma'am uh, inna kuch hon de bawajood vi ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂ نو ਕੁਮਨ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯੂ نو ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯੂ نو ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਿਟੈਕਟਿਵਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੂ نو ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ نو ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਕਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮਗਰ ਯਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂ نو ਉਸ ਨਾ ਹੈ ਅਲਸਪੈਥ ਹੇਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਵਿਮਨ ਇਹ 33 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਯੂ نو ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜੋ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਯੂ نو ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਂਦੇ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਵਿਡੋਜ਼ ਹਨ ਵਿਡੋਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਨਕਮ ਜੌਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ نو ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਬੋਲਦੇ ਬਸ 15 ਦਿਨ ਹਨ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ نو ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੈਂਟਸ ਨ
ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਫੋਕਸਡ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਯਾਦ ਤਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਂਟਣਗੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਕਾਰ ਭੇਜਣ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਣ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ 40 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਦੇਣ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ نو ਲਾਈਫ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯੂ نو ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਯੂ نو 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂ نو ਲਾਈਫ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਯੋ ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ نو ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂ نو ਸਰਕਲਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਥੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯੂ نو ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਐਲਓਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ